，两位里面请。张站长，我有个天大的喜讯要告诉你。好、哦，黄金又涨价了，现在的价钱就离谱得很，往后恐怕还要越涨越凶。这和我有什么关系？关系大了。军民文件全在这里，我已经封好了。准备什么时候渡江？今天晚上六点半，我会坐一艘去上海的货船。到了上海之后，再从那儿中转回解放区。这艘船可靠吗？应该没有问题。这艘货船有要塞司令部的特别批示，我和船主都已经谈好了。那用我为你安排一下吗？哈，不用了，我自己可以去码头。嗯、天明啊，我这次去，万一有什么三长两短的话，师傅，您不要说这个。哼，江上风急浪高，保不准会出什么事。万一我出了事，花海计划就全靠你了。计划的全部内容都在这儿了，你一定要把它背下来。但无论如何，你一定要安全的渡江。我和查查在这等你的好消息。天明啊！关于你和查查的事，你考虑的怎么样了？我希望在我临走之前，你能给我一个答复。啊，师傅，实不相瞒，对于查查，我一直都在扮演一个朋友、同志。甚至是一个父亲的角色，我也是一直沉浸在这种角色里，尽量的去照顾他、呵护他。但是，现在要我换一个角色，或者是换一种方式去爱他、疼他，我恐怕一时难以做到，因为我心里……你想跟我说的那个人？是不是秦牧牛？黄司令的消息自然是灵通的很了。这个时候不出手，实在不是他的风格。黄司令要抢购黄金，荣成要塞半年的军饷，他都要把它变成黄金，这可是一桩大买卖。如果咱们两个人分的话，下辈子都花不完。你是想要我跟你合作？黄国兴要是知道了，你恐怕连根骨头都上不下了。<笑>等他知道了，我已经在国外的别墅里晒太阳。你怎么知道我会跟你合作？共党要过江。你们保密站的人不是不允许撤离吗？于公来讲，你们潜伏需要经费；于私来说，你上九城也非是金钱如粪土之辈。好，谈谈你的条件。我朱行棒，你出人，事成之后四六分账，我六，你四。你的胃口可真不小啊。
，为钱生，为钱死，这就是我管少鹏的人生格言。好，告诉我时间、地点。我现在还能跟你讨价还价吗？你什么意思？你刚才不是说，我上九城也并非是视金钱如粪土之辈，对吧？那我告诉你，你错了。我上九城还真的不把金钱放在眼里。没错，一旦攻军渡江，我保密战的特务将会全部潜伏下来。潜伏嘛，当然是需要经费。这笔经费当然是要从黄司令的这笔钱里出的。那么，这笔钱也就关乎到党国的利益。现在你坐在这里，跟我谈四六分成，瓜分党国的利益，我不会答应。我想和你一起走，孩子，你已经长大了，你还有自己的任务呢，啊！记住，五点钟叫醒我。收电报，字体要正规清楚，字母最好用大写数字零，要加斜线。二，电键的弹簧应该调得紧一些，上下两个接触点的距离应该大一些，一般不应小于一毫米。三，正确握键，将食指、中指并拢后，弯成弧形，放在键钮的平面上。拇指自然靠在食指的左侧，无名指和小指自然弯向手心你想要跟我说的那个人，是不是秦梦瑶啊？天命。
，弟兄们，今晚的行动有些特殊，我们的对手是训练有素的要塞警卫，死伤难免，所以大家心里要有准备。是。好，出发吧。把东西抬下来。话呢？货到了。不是说七点钟装船吗？司令怕夜长梦多，所以要求你们七点钟之前必须要起锚开船。啊，请问您是？连他都不认识。这位是司令的副官管少鹏。哎呀，失敬，哎，失敬，没事。管不管？这七点钟。恐怕还是走不了啊！为什么？我的兄弟们都在岸上，他们七点钟之前回不来呀。啊，你叫什么？在家水鬼。水鬼，好。黄司令的脾气你应该知道吧？啊、知道知道。这船要是七点钟之前起不了锚，出不了港，到时候他老人家要是发起火来，你可能真的会变成水鬼。是是是是，时间到了，起锚吧。那好，马上出发，马上出发，将。走。请转告黄司令，说我们一定安全抵达。好，见到黄司令，我一定会转达的。啊，谢谢谢谢谢谢。开船，水鬼。啊，一路顺风。啊，谢谢谢谢谢谢。
叫水鬼的，水鬼啊，在二零六号船上呢。啊，谢谢你了啊声为信号，任何人不得轻举妄动。是，上去，走。哎，沈腾，站长，你在岸上候着，注意警戒。是，要隐蔽。我们这是二零六号渔船吗？啊，对，这里就是。啊，不好意思，我走错地方了。站住！来了就别想走，进去。
队长，站住！没事吧？没事吧？没事。先运回站里，是，走，小心啊，沈腾，你听着，站长，马上带人打捞。一定要把他捞出来，哪怕就是一只死耗子也不能放过。通通给我杀了！司令，他的家眷早在三天前就已经去了上海了。我走了。其实我心里有好多话想跟你说，可是现在我什么都说不出来。我走了
尸体找到了，在哪儿呢？快点，快点，快点，尸体找到了，快点，快点，快点，快点，快点，快点，时间，时间，快点，快点，小心，小心，哎，用力。江北，发封电报吧。经确认，今晚六时许，不死鸟同志在情报传送过程中遭遇特务，壮烈牺牲。重要情报，完好无损。花海小组将不惜一切代价将其送过长江。六，花海计划第二阶段的任务正在实施中。风筝。找到了，好，干得好！哎呦，弟兄们辛苦了，倒点酒暖暖身子。谢谢组长，谢谢。来来来来来来来，来，加把劲啊！好，来，好嘞，好嘞，好。站长，你找我有事儿啊？啊，现在没事。待会儿可能有事，那我等着。云飞啊，你准备什么时候返回江北？是不是要等共军打过江之后啊？啊不，不，呃，明天，呃，后天，后天啊，明天就得回去。明天，啊，行。进来，站长。嗯，尸体找到了，在哪儿？在院子里。好，李飞啊，走，跟我去认一个人。啊，好。认识这个人吗？他是谁？不死鸟。上次在码头被戴天明打落江中的那个人是谁？就是他。你确定？确定。把他衣服解开。什么问题都没有。
这几枪是我打的，是我四个小时前亲手打的，现在还流着血呢，很新鲜。<笑>去，把戴组长给我叫来，我要好好问问他，上次在码头上，他打的那一枪打到哪儿去了？是。是你天明哥，我是你天明哥呀、啊，查查，你怎么了你？有什么话你跟我说呀、啊，啊，查查，查查，查查，你跟哥说，你写本上啊，查查，你怎么了？查查，查查，不是你不在了。我就是你唯一的亲人呐、啊！我知道你心里难受，可我心里同样难受啊！查查，有什么话，你跟我说好不好？查查，好了。好了，查查。好了好了，没事了，没事了，都会过去的，一切都会好的啊！戴组长，戴组长，啊，查查，我下去看看。谁呀、啊，戴组长，站长说有事儿，让你回站里一趟。好，我知道了，马上就来。戴组长。站长，戴组长来了。站长，你找我。这个人你认识吗？认识。他是谁？共党，代号不死鸟，花海榴莲计划的负责人。我记得上次你在码头上。朝他开了一枪，并且将他打入了江中。但奇怪的是，在他身上没有发现一处旧的枪伤。那你告诉我，你打的那一枪，到底打到哪儿去了？哎，站长，那天我没有打死他。为什么？因为从我拿枪的第一天起，我就有个习惯，要先把一发空炮弹推上枪膛。这是因为我不愿意轻易杀人。那天晚上，我向他开了第一枪以后，就听到您不要开枪的命令，我就停了下来。也就是在那个时候，他跳江了。也就是说，这一枪是不会要你的命的。可下面这一枪，才是能够打死人的
。是。<笑>没事，好，那我先回去了。啊，我太太身体不太舒服。好，替我问候她。谢谢站长。唐，在。把尸体放到码头上示众，多派几个人暗中给我盯着。是。戴组长四鸟的尸体，身上还有很多弹孔。我很想为他换件干净的衣服，让他体体面面的走，可我做不到。他们，他们要把尸体放到码头上示众。我管不了那么多了，这么多年，我一直小心翼翼、战战兢兢，我像个胆小鬼一样，被围于他们的鬼影之下。但是今天，我要站在阳光下面，绞杀这些赤背王良。我要让我的师傅入土为安。查查，查查。